இப்போ வந்து பொருளாதார கொள்கைகளால் நகரமய மக்கள் தொழில்மய மக்கள் இது மூலமாக நிறைய தனிநபர் வரு நிறைய தொழில்கள் உருவாகி தனி தனிநபரோட உற்பத்தி உற்பத்தி மற்றும் வருமானம் வந்து அதிகமாகிடுச்சு இது ஒரு புறம் இருக்குது மற்றொரு புறம் வந்து உடல் நலம் சார்ந்த விழிப்புணர்வு அதிகமாக இருக்குது நிறைய வாழ்வியல் நோய்களான சர்க்கரை நோய் ரத்த கொதிப்பு இதெல்லாம் வருது இது மட்டும் இல்லாமல் சுவை மீதான விருப்பம் இது இந்த மூணு காரணிகளால் நாட்டுக்கோழி முட்டைகள் மற்றும் இறைச்சிக்கான தேவை வந்து மிகவும் அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரி சூழலில் நம்ம நா சாதாரணமாக நாட்டுக்கோழிகளை வளர்க்குறப்ப வருஷத்துக்கு அறுபதுலேருந்து எண்பது முட்டை கிடைக்குது இது கூட கிடைக்கிற இறைச்சி வந்து போதுமானதாக இல்லை இதனால் நம்ம தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வந்து நம்ம தரம் உயர்த்தப்பட்ட நாட்டுக்கோழிகளை விவசாயிகளுக்கு அறிமுக படுத்திருக்கிறாங்க இதில் வந்து நம்ம நாமக்கல் கோழி ஒன்று நாமக்கல் கால்நடை மருத்துவ கல்லூரியில் கண்டுபிடிச்சி உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த கோழி வந்து இறைச்சி மற்றும் முட்டைக்கானது வருஷத்துக்கு நூற்றி இருபது முட்டை இந்த கோழியிலேருந்து கிடைக்கும் இந்த கோழியை வந்து நம்ம வாங்கி விவசாயிகள் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இது வந்து கா கோழியினத்துறை மூலமாக விற்பனை செய்யப்படுது அடுத்து பல்கலைக்கழகத்தோட கோழியின ஆராய்ச்சி நிலையம் நந்தனத்திலிருந்து நந்தனம் நாலுங்கிற கோழி வந்து நாட்டுக்கோழிக்காக இது பண்ணியிருக்காங்க தரம் உயர்த்தி இது பண்ணியிருக்காங்க இந்த கோழியிலேருந்து நூற்றி தொண்ணூறு முட்டைகள் கிடைக்குது இந்த கோழியவும் வாங்கி விவசாயிகள் பயன்படுத்திக்க முடியும் அது இல்லாமல் இந்த ஹைதராபாத்தில் இருக்க கோழி ஆராய்ச்சி திட்ட நிறுவ இயக்குநரகத்தின் மூலமாக உற்பத்தி செய்யப்பட்ட வனராஜா மற்றும் கிராம பிரிய கோழி குஞ்சுகளை வந்து எங்கள் பல்கலைக்கழகத்தோட ஒசூரில் இருக்க மே கோழியின மேலாண்மை கல்லூரி மூலமாக கோழி விதை திட்டம் மூலமாக ஒரு குறிப்பிட்ட வேளாண் அறிவியல் நிலையம் மற்றும் பல்கலைக்கழக விரிவாக்க மையங்கள் மூலமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்க விவசாயிகளுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி செஞ்சிட்ருக்குறோம் இந்த வனராஜா கோழியை பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி அறுபது முட்டை வந்து வருஷத்துக்கு கிடைக்கும் இந்த கோழி வந்து இறைச்சி மற்றும் முட்டைக்கானது கிராம பிரிய கோழியிலிருந்து இரநூத்தி பத்து முட்டை வருஷத்துக்கு எடுக்க முடியும் இது வந்து முட்டைக்கு தான் பெரும்பாலும் வந்து விவசாயிகள் வளர்த்திட்ருக்கிறாங்க இந்த கோழிகள் எல்லாத்துலேயுமே தரம் உயர்த்தப்பட்ட கோழிகளில் வந்து நிறைய உற்பத்தி திறன் முட்டை உற்பத்தி திறன் இருந்தால் கூடியும் சில பிரச்சனைகள் இருக்குது ஒன்று தாய்மை பண்பு இந்த கோழிகளுக்கு இருக்கிறது இல்லை அதனால் நாட்டுக்கோழிகளோட சேர்த்து வளர்த்து நாட்டுக்கோழி கிட்ட முட்டையை வச்சு குஞ்சு பொறிக்க முடியும் அப்படி இல்லைனா செயற்கை முறை குஞ்சு பொறிப்பானில் வச்சு தான் இந்த முட்டைகளை வந்து குஞ்சு பொறிக்க முடியும் இது ஒன்று இது இல்லாமல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எடை வந்து அதிகமாக நிறைய தீவனத்தை எடுத்துகிட்டு எடை அதிகமாகிறப்ப இது கிட்டத்தட்ட பிராய்லர் கோழியோட நிலவரத்துக்கு மாறுறப்ப விவசாயிகளுக்கு வந்து சரியான வெலை வந்து கிடைக்கிறது இல்லை பொதுவாக நாட்டுக்கோழிக்கு ஒரு கிலோ முந்நூற்றி இருபது ரூபா வாங்க முடிகிற விவசாயியால் இந்த தரம் உயர்த்தப்பட்ட கோழிகளை வந்து வளர்க்குறப்ப சில பிரச்சனைகள் வருது இதை தவிர்க்கிறதுக்காகவும் நம்ம கோழியின இயக்குநரகத்திலேருந்து வாங்கின கோழியை செலக்டிவ் ப்ரீடிங் சொல்லி தேர்ந்தெடுக்க எடுக்கப்பட்ட முறையில் இனப்பெருக்கம் செஞ்சு தேன் வாஸ் அசில் அப்படிங்கிற ஒரு கோழி ரகத்தை விட்டுருக்குறோம் இந்த கோழி வந்து கிட்டத்தட்ட நாட்டுக்கோழி மாதிரியே இறைச்சி இருக்கிறதால நூற்றி அறுபது முட்டை வரையும் கிடைக்கிறதால விவசாயிகள் வந்து நிறைய லாபம் வந்து பெற முடியுது இப்படி வாங்கின கோழி கோழிகளுக்கு வந்து தாய்மை பண்பு இல்லை எனவே இதை செயற்கை முறை குஞ்சு பொறிப்பானில் வச்சு குஞ்சு எடுத்த உடனே குஞ்சை வந்து கோழிக்கிட்ட நம்ம வச்சு பாதுகாக்க முடியாது அப்போ குஞ்சியோட இதை வந்து செயற்கை அடைகாப்பானில் நம்ம ப்ரூடர் அப்படிங்கிற செட்டப்பில் ஒரு ஆறு அடி விட்டம் இருக்கிற மாதிரி காகித வடிவ இதில் வந்து ஒன்றரை அடிக்கு இருந்து உயரத்தில் நம்ம அமைச்சிக்கிட்டு கீழே வந்து கரித்தூள் மரத்தூள் உமியை போட்டு அதுக்கு மேலே நியூஸ் பேப்பர் செய்தித்தாளை பரப்பி கோழி குஞ்சுகளை வந்து விட்டுட்டு ஒரு ஒரு வாரத்துலேருந்து ரெண்டு வாரம் வந்து அதை குண்டு பல்பு அதாவது ஒரு வெப்பம் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு கோழி குஞ்சுக்கு ஒரு வாட் அப்படிங்கிற அளவுக்கு வெப்பம் கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் இதுவே அடமழை காலமாக இருக்கிறப்ப நாலு வாரம் வரையும் அதை அடைக்காப்பானில் வந்து நம்ம வச்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறமா கோழி குஞ்சுகளை எடுத்து நம்ம வெளியில் மேய விடலாம் இப்படி வந்து நம்ம மேய விட்டு பிறகு இரவில் வந்து அடைச்சிக்கிற கொட்டகை முறை தான் வந்து ஓரளவுக்கு லாபம் கிடைக்கும் ஏன்னா நாட்டுக்கோழியோட அந்த சுவை கிடைக்கணும் அப்படின்னா அது வெளியில் போய் மேய்ச்சல் முறையில் நிறைய சாப்பிட்டு வரப்போ தான் கிடைக்கும் அப்படி இல்லாமல் கூண்டு முறையிலையோ இல்லை ஆள்கூல முறையிலையோ நம்ம தீவிரமாக நம்ம கோழிகளை வளர்த்துறப்ப ஓரளவுக்கு லாபம் வந்து குறைவாக இருக்கும் ஆனால் இடவசதி இல்லாதவங்க அந்த மாதிரி போய்க்கலாம் அப்படி கூண்டு முறையில் வளர்க்குறப்ப மூணடி உயரம் மூணடி அகலம் நீளம் இருக்கிற கூண்டில் அஞ்சுக்கு அஞ்சு பெட்டை ஒரு சேவல் வந்து நம்ம வளர்த்துக்க முடியும் பொதுவாக வந்து நாட்டுக்கோழிக்கு ஒரு சத் கோழிக்கு வந்து பெரிய கோழிக்கு ஒரு சதுரடி இடம் வந்து தேவைப்படும் இது அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கோ நோய் மேலாண்மை பொதுவாக வந்து கோழிகளுக்கு வந்து நோய் வந்து நாட்டுக்கோழிக்கு தாக்குறது இல்லைனாலும் வெள்ளை கிளிச்சல் நோய் வந்து ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஊரில் கோடை காலத்தில் ஏற்படுற நாற்பதுலேருந்து
வர லசோட்டா அப்படிங்கிற தடுப்பூசியை வந்து அந்த ராணிக்கட்டுக்காக கண்ணு இல்லை மூக்கில் வந்து ஒரு சொட்டு விடணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது வாரத்தில் வந்து திருப்பி அந்த லசோட்டா மருந்தை வந்து நம்ம கொடுக்கணும் கண்ணு மூக்கில் அதுக்கப்புறம் வந்து இதை வந்து நம்ம ஒன்பதாவது வாரத்தில் ஆர்டிவிகே தடுப்பூசி இல்லை ஆர்டூபி தடுப்பூசியை வந்து அந்த பக்கத்தில் அருகில் இருக்கிற கால்நடை மருந்தகத்தில் போய் நீங்கள் தோளுக்கடியில் ஊசியாக போட்டுக்கலாம் அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து திருப்பி எட்டாவது வாரத்தில் கோழி அம்மை தடுப்பூசி போடணும் இதே முட்டையிடுற கோழியாக இருக்கிற பட்சத்தில் ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம தடுப்பூசியை திருப்பி ரேணி கட்டுக்கு போட்டுக்கணும் இதுக்கு அடுத்து முக்கியமான விஷயம்னா குடற்புழு நீக்கம் கோழிகள் வந்து வெளியில் மேய விட்டு நம்ம வளர்க்குறப்ப குடற்புழு நீக்கம் வந்து ரொம்ப கவனமாக செய்யணும் இரவு நேரத்தில் வந்து குடற்புழு நீக்கம் மருந்து கொடுத்துட்டு அதுவும் குறிப்பாக வந்து மருந்துகளை மாற்றி கொடுக்கணும் அல்பெண்டு சொல் மெபெண்டு சொல் நிறைய மருந்துகள் லெவமு சொல் இருக்குது எந்த மருந்தை ஒரு முறை பயன்படுத்துகிறோமோ அடுத்து ரெண்டு மாதம் கழித்து வேறு மருந்து கொடுக்கணும் இப்படி மருந்துகள் கலந்து கொடுத்துட்டு கோழிகளை அடைச்சிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் கோழியை வெளியே திறந்துவிட்ட பிறகு கீழே இருக்க எச்சம் மண்ணை வந்து கூட்டி எரிச்சிடணும் ஏன் அப்படின்னா அந்த கீழே இருக்கிற புழுக்களை திருப்பி கோழி உள்ளே எடுத்துக்கிறப்ப கோழிக்கு நோய் அதிகமாகிறதோட வெளியில் இருக்கிற நோய் கிருமிகள் இன்னும் சேர்ந்து உள்ளே போயிடும் அதை தவிர்க்கணும் அப்படின்னா அந்த மண்ணை எடுத்து நம்ம எரிச்சிடணும் அதுக்கடுத்து தீவன மேலாண்மை பொதுவாக வந்து நாட்டுக்கோழிகளை வந்து நம்ம குறைஞ்ச செலவில் வளர்த்தணும் அப்படிங்கிறப்ப குறைந் நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற மிக குறைந்த விலையில் கிடைக்கிற பொருள்களை கொண்டு தீவனம் தயாரிச்சிக்கலாம் அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தானியத்தில் மக்காசோளம் வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதுக்கடுத்து மற்ற தானியங்கள் கம்பு சோளம் ராகி எது வேணால் நம்ம வச்சுக்கலாம் அடுத்து த புண்ணாக்கில் முக்கியமாக வந்து அதிக புரத சத்து உள்ள சோயா இல்லைனா வந்து கடலை புண்ணாக்கு தான் இருக்கணும் ஏன்னா அதில் தான் வந்து உள்ளே போய் செரிமானமாகி அதிகமாக கிடைக்கிற புரத சத்து டைஜஸ்டபிள் ப்ரோட்டீன் சொல்லுவோம் அது வந்து அதிகமாக இருக்கும் இது கூட வந்து தேவைப்படுறப்ப நம்ம உள்ளேயே அடைச்சி வளைக்கிற கோழியாக கூண்டில் இருக்கிற பட்சத்தில் தவிடு சேர்த்தணும் வெளியில் மேய்ச்சல் கருப்புற இதிலலாம் வந்து இந்த மாதிரி தவிடெல்லாம் சேர்க்காமல் வெறும் தானியம் புண்ணாக்கு வந்து கொடுத்தா போதுமானது இது கூட கொஞ்சம் தாது உப்பு உப்பு கலந்து கொடுக்குறப்ப சமச்சீரான தீவனமாக அது கோழிக்கு அமைஞ்சிடுறதால முட்டையோட எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறதோடு முட்டையோட அளவும் வந்து அதிகரிக்கும் இந்த மாதிரி வந்து கோழிகளுக்கு நல மேலாண்மை குடற்புழு நீக்கம் செஞ்சுட்டு தீவனம் வந்து நம்ம சரியாக கொடுக்குறோம் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முட்டையை வந்து அடைக்கி வச்சு சரியான முட்டையை குஞ்சு பொறிக்க வைக்கிறது பொதுவாக வந்து அடைக்கி வைக்கிற முட்டையை ஏழாவது நாள் கரு வச்சு ஏழாவது நாள் இரவில் எடுத்து ஒரு டார்ச் லைட் வெளிச்சத்தில் ஒரு அட்டையில் வட்ட வடிவ ஓட்ட போட்டுட்டு நம்ம அதில் வச்சு பார்க்குறப்ப கரு கூடிய முட்டையாக இருக்கிற பட்சத்தில் மேலே வந்து நிறைய ரத்த நாளங்கள் நரம்புகள் வந்து தெரியும் அப்படி இல்லாமல் முட்டை வந்து வெறுமனையே வெள்ளையாக இருக்கிற பட்சத்தில் அது கரு கூடாத முட்டைன்னு பார்த்துட்டு நம்ம அந்த ஏழாவது நாளில் எடுத்து உணவுக்கு பயன்படுத்துகிறதால இதனால் வர பொருளாதார இழப்பை வந்து தவிர்த்துக்கலாம் சரியான முறையில் நம்ம பொருளாதார இழப்பை தருக்க தவிர்க்கிறது மூலமாக வருமானத்தை வந்து அதிகப்படுத்திக்க முடியும் ஸோ இந்த முறையில் வந்து விவசாயிகள் வனராஜா கிராம பிரியா நாமக்கல் கோழி ஒன்று தேனுவா சசில் நந்தனம் கோழி நாலு இதை வந்து புதிய தொழில்நுட்பங்களை வந்து பயன்படுத்தி வளர்க்குறது மூலமாக அதிக லாபம் பெறலாம் நன்றி வணக்கம்